boa tarde a todas e todos e todes. É, eu sou Noemi Jaffe, sou escritora e estou aqui tendo a alegria de mediar essa mesa. É, muito honrada entre o Zé Bortolucci e a Júlia de Souza, ambos com livros recém-lançados, cada um sobre o pai. O livro da Júlia é esse John, que saiu pela Arco, da, uma, um selo novo da Aene. E o que é meu, do Zé Bortolucci, pela Fósforo. E a gente vai conversar sobre esses dois livros, mas antes eu vou passar alguns recados que me pediram para passar. É, a Casa Sete Selos é composta pelas editoras Ainê, Bazar do Tempo, Carambaia, Círculo de Poemas, Cobogó, Fósforo e Ubu e Revista Gama, Livraria Megafauna e a editora de audiolivro Supersônica. Então, só editoras incríveis. Depois deem uma olhada nos livros. É, a casa tem um bar no jardim, comandado pela cervejaria Catimba. Tem cerveja, vinho, cachaça, água e kombucha. Os áudios das mesas estão sendo gravados pela Bookwire Brasil. Os livros estão sendo vendidos aqui na casa e os autores vão autografar o livro, os, os seus livros depois que a mesa terminar. E a próxima mesa, às 17 horas, se chama Sem Filtro e Sem Tabu, com Davidson Faustino, da Ubu e Fósforo, e o Siddhartha Ribeiro, da Fósforo, com a mediação da Bianca Tavolari. E temos fones para ouvir os audiolivros da Supersônica. Bom... Espera, deixa eu pegar minhas perguntas. Estou muito feliz de estar aqui, de mediar dois livros tão incríveis e tão diferentes um do outro. Né? Como é possível falar sobre a morte do pai de formas tão diferentes e tão interessantes, ambas? É, e agradeço tanto eu ter sido convidada, como a presença de vocês. É, vou começar apresentando um pouco os dois autores. A Júlia de Souza é poeta e tradutora, mestre em literatura pela PUC, pela USP, desculpem, e ela escreveu os livros As Durações da Casa, Gigante Vermelha e Covil, os três livros publicados pelas Sete Letras. E o Zé Bortolucci é doutor em Sociologia pela Universidade de Michigan, atualmente é professor da GV, e o seu livro de estreia é esse aqui, é, O Que é Meu, que já foi traduzido para mais de dez idiomas publicados por editoras super importantes lá fora. Bom, é, como eu disse, os livros de vocês são extremamente diferentes um do outro. Eu diria até que, em certo sentido, eles são opostos um ao outro, embora ambos falem da morte do pai. Então, eu queria lançar meio que um desafio para cada um de vocês, justamente por causa dessa grande diferença em termos de linguagem, em termos de abordagem da morte no livro de cada um. Eu queria, Júlia, que você dissesse o que é que você leu no livro do Zé que te lembrou do teu. E, Zé, o que é que você leu no livro dela que te lembrou do teu? O que é que, vo o que, é que vocês, cada um, viram em comum no livro do outro em relação ao próprio? É, boa tarde a todo mundo, obrigada por terem vindo, obrigada Noemi, Zé, Casa Sete Selos, estou muito feliz de estar aqui. É, bom, eu vou contar um pouquinho, é, o tema central da, do meu livro é a demência que meu pai sofreu durante 10 anos antes de morrer, em 2016. Está saindo o som? Agora está. É. E... Então, é, eu fiz uma espécie de ensaio pessoal em que eu narro 
tanto o processo de demenciação, demenciamento dele, quanto é, a minha forma de lidar com isso, a minha reação e o quanto a escrita foi despertada por esse processo. E eu também tento recuperar alguma parte da história do meu pai, é, episódios e eventos, principalmente coisas que aconteceram antes de eu nascer, porque ele era um pai muito mais velho. Então, houve um, um certo processo de pesquisa também, né, para eu chegar a, a essas informações e tudo mais. É, mas eu também estava pensando nisso. É, o livro do Zé, muito lindo, né, sobre um pai que, que era caminhoneiro, foi caminhoneiro a vida toda e agora está descansando nas estradas. <risos> mas... É, o meu pai não era um grande viajante, meu pai era um, um acadêmico, ele fez o percurso, assim, né? o, o pai do Zé era um caminhoneiro e o Zé acabou se tornando um acadêmico. Assim. O meu pai era um acadêmico, eu segui um, ca, um caminho, é, enfim, estudei na mesma universidade onde ele dava aulas, então eu não me, distancia, não me distanciei tanto da árvore, né? assim, eu fiquei perto aqui ali no quintal mesmo <risos> e mas tem um trecho do livro do Zé no início em que ele fala ele se refere tanto ao personagem do filho da terceira margem do Rio do conto do Guimarães Rosa quanto ao Telêmaco filho de, de Ulisses é, que são personagens que ó, vou citar o Zé buscam um pai que está e não está que por vezes envia sinais sutis e ambíguos, que habitam um espaço liminar entre a vida e a morte, entre o ruído das massas humanas e a imensidão misteriosa das águas. Então, nesse sentido, é, considerando a demência do meu pai é, e essa situação do caminhoneiro que está e não está, né, porque chega em casa só entre viagens, né, enfim esse estado liminar, esse estado incerto né, e um pouco impalpável e tal, é, me fez enxergar o meu pai, assim, né, essa pessoa que está um pouco à deriva ali, enfim, e nem sempre está presente de fato. É, é isso. Bom, é, obrigado, Noemi. Júlia, é um prazer estar aqui. Todos, todos vocês presentes aqui, pessoas, rostos conhecidos, novos amigos, novos leitores. É, meu livro, é, como a Júlia já adiantou, Noemi já adiantou, é sobre a, a vida do meu pai e a vida do Brasil que toca a vida do meu pai em vários pontos, em várias estradas. Como é que esses dois, um pai e um país, se encontram, sobretudo na construção de um território. Ele foi caminhoneiro por 50 anos, desde começando em 1965, se aposentou em 2015, e também é um livro sobre não a morte, mas o adoecimento do meu pai, que acontece ao longo do processo de escrita uh, do livro. Então, não é um livro de luto, né, ou um livro que, que é informado pelo luto. Até me ocorre a questão se o livro é um livro de luto ou não, que acho que é uma categoria também uh, uh, interessante, aberta, é? para a gente pensar. O meu não é exatamente isso. Né? Meu pai ainda está vivo, apesar de uh, debilitado. Né? E começou um tratamento de saúde, de contra o câncer, quando eu comecei a escrever o livro. Então, o livro é concomitante, não uma reflexão sobre a morte, mas é uma luta muito aguerrida pela vida, é, que ele segue lutando de forma muito... um desejo muito furioso de viver. É, eu acho que o livro da, da, da Júlia me tocou muitíssimo, em vários pontos. Né? Então, só para começar, provocado pela questão da Noemi, eu acho que tem uma reflexão no seu livro, Júlia, da linguagem, é, que também é, por outros caminhos, algo que me guiou muito para a escrita do meu livro, que era pensar ah, as distâncias, as proximidades, as pontes que nós construímos é, com palavras né? e as faltas dessas pontes e dessas estradas que, às vezes, elas simplesmente não estão ali, seja porque os léxicos não se cruzam, seja porque a gente tem que fazer traduções complexas, ou, no caso do seu pai, porque as palavras abandonavam a experiência dele ao longo do processo da demência. Eu acho que você trata isso de uma forma muito bonita. Então, são tratamentos da linguagem, da relação 
com o pai para problemas diferentes, mas que, no final das contas, tem a ver, eu acho, com essa busca, enquanto filhos e escritores, de como é que nós uh, nos conectamos com esse, com esse tesouro das palavras que vem dos nossos pais. Eu, eu, eu sou muito ligado a frases. Né? Tem uma frase, quando eu cheguei no meu livro, me ajudou a organizar várias coisas, que é a frase com que eu concluo o primeiro, uh, o primeiro capítulo, que é nós só podemos falar nossa própria língua quando acertamos as contas com a língua dos nossos pais. E eu acho que o seu livro também é um acerto de contas. No seu caso, até outra camada, que é seu pai em é inglês. Né? A primeira língua dele é o inglês, e o inglês começa a voltar no, na fase final da vida. Tem essa triangulação que eu achei muito bonita, muito sensível no seu livro, não só como problema, mas também como forma. Né? O que me toca muito no livro da Júlia também é que essa, uh, esse, esse perder das palavras, esse esgarçamento da linguagem, também está no seu texto, em capítulos muito curtos. Né? Então, essa economia da linguagem, que é uma economia que se adequa eu acho que muito bem a temática que você está abordando. Então, acho que esses são alguns pontos de encontro. Tem vários outros que a gente pode ir conversando ao longo da, do Obrigada, papo. Obrigada, Zé. É, Zé, o que é seu? Você sabe que... A, acho que a 451 me fez essa pergunta. Num, tem um caderninho da 451 Ah, Eu achava circulando. que a minha pergunta era tão original. <risos> Então, deixa eu explorar um pouco mais. O que eu respondi para 451 e depois eu vou falar um pouco sobre o que é meu, né? o título. Eu respondi que o que é meu é o que é de todos nós, que é o nosso desejo, nossa vontade de perseguir, nossa coragem para perseguir os nossos desejos e também os amores que nos cercam, que nos dão força para perseguir esses, esses desejos. Esse é o que é meu, é o que é do meu pai, é o que é nosso e é o que é da literatura também, né? o desejo da escrita, o desejo da, da criação de pontes pela palavra. É... O, o título do livro, aí eu tomo licença só para expandir isso, né, Noemi? Ele veio, foi a última coisa que veio do livro. Né? Então, o que é do livro é o título, a última coisa que apareceu. Eu tinha todo o livro e eu tinha dez ideias de título, não gostava de nenhuma delas. Aí eu fui reler as passagens do livro, para quem não leu ou não conhece um pouco sobre o livro, ele é escrito em dois registros de linguagem. Um é o registro mais próximo da minha fala, outro é o registro mais próximo da fala do, do meu pai. É, e eu fui reler os trechos que são do registro da fala dele. E eu percebi que, em dois momentos, ele usa a expressão o que é meu para duas frases. A primeira é o que é meu é tudo que eu vivi e o que eu posso contar. É algo assim, talvez eu esteja errando uma palavra. Então, são as memórias e é o ato de contar as memórias, que é o que ele faz comigo e que eu posso transmitir e reconstruir nesse livro. E a outra é algo que eu acho que... é. Bom, eu acho que esse primeiro é o lado da, 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 da pulsão vital, né? da vontade de viver e de criar pontes pela palavra como seres de palavras que nós somos. E a segunda, eu acho que é uma ilustração do trágico humano, que é o que é meu, só eu posso enfrentar. Que é uma frase que ele disse num dia muito difícil, mais para o final do livro. A primeira está no primeiro capítulo, a segunda está no último capítulo. Então, eu acho que essas duas, o que é meu capto, acho que essas duas dimensões, as memórias, o desejo de compartilhar as memórias, o amor transmitido por meio das palavras, mas também a, a dimensão do sofrimento humano, que nós criamos pontes para nos ajudar, mas, no final, a gente sofre, a, tem uma dimensão da solidão, do sofrimento. Obrigada, muito bonito. É... Talvez a diferença principal, na minha opinião, entre os livros de vocês, embora haja muitas, seja a forma de lidar com a linguagem e a relação que, na minha opinião, vocês dois têm com as palavras. O pai da Júlia foi perdendo as palavras. E o seu livro, eu participei do lançamento dele... É, uma das coisas que mais me impressionou foi a capacidade que a linguagem no seu livro tem de silenciar. Né? Apesar de você falar, é como se você calasse, que você usasse as palavras em nome do silêncio. E eu acho ele um livro muito silencioso, em que as palavras mais se referem ao que não está lá do que ao que está. E o seu livro é quase que um desespero verbal. Assim, eu vou tentar falar muito 
porque talvez falando muito eu consiga capturar o que é o meu pai, o que é meu, né? é o que é dele. Então, eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre o lugar das palavras na, na, no livro de vocês, como é que vocês lidaram com isso, se você, Júlia, se você quis mesmo escrever um livro que, de certa forma, emulasse o silêncio do teu pai e, e o teu próprio silêncio, né? porque você passou por uma fase de emudecimento. Uhum. E, e você também, Zé, queria que você... Não sei se você concorda com o que eu falei sobre essa tentativa de abraçar o fato com as palavras, né? e você ao ah, eu, contrário. Ah, só perder a língua portuguesa e voltar... A, a princípio, ele começou a misturar as duas línguas, então ele até inventava palavras que misturavam né, prefixos da língua portuguesa com sufixos da língua inglesa e coisas assim. Depois ele começou a perder o português e falar inglês, e depois ele perdeu totalmente a fala, e ainda viveu por muitos anos, mas sem falar. E, e isso provoca uma, um senso de inacessibilidade total né, aquela experiência. assim. Então, eu acho que, a princípio, eu tentei, é, nos meus poemas, e nas minhas anotações, nas minhas pesquisas, é, existia um desejo, e no meu emudecimento, né, numa fase de, de sofrimento psíquico que eu tive, em que eu acabei emudecendo mesmo, é, tinha uma tentativa de acessar essa, esse estado de consciência ou de não consciência que meu pai estava vivendo e tal. Mas acho que essa forma final que eu cheguei, com trechos que são quase fragmentos, assim, né, e que tem uma certa dureza, uma certa secura, é, essa forma final foi alcançada porque eu percebi que tem algo que continua sendo inacessível né, né, dessa experiência do meu pai e que jamais eu vou acessar exatamente como foi para ele. Eu falo também do meu medo de, da demência. Assim, né? De repente, uma hora eu vou acessar pela pela própria demência, enfim. Mas, mas eu acho que sim, eu acho que eu tento... Eu não, não, não consigo acessar de fato, afinal. Afinal, ainda tem, resta um mistério, um silêncio né, com relação àquilo. E sobre o livro do Zé, eu lembrei de uma parte em que o Zé fala sobre esse pai narrador, né, esse pai que, que consegue parar e, e, e contar a própria história. Né? E eu fiz uma viagem com meu pai quando no início da demência dele quando eu comecei a me dar conta eu tinha 20 anos eu comecei a me dar conta de que se eu não perguntasse para ele o que, que ele viveu eu não, não saberia mais e aí eu comecei a perguntar mas então você que ano mesmo que você terminou a faculdade em que ano que você morou na Alemanha como que foi e tal e ele já estava muito confuso sem conseguir lembrar e ele disse é uma hora dessas eu preciso parar para lembrar de tudo que eu fiz. <risos> Mas, assim, não deu tempo. né? A demência se instala e é avassaladora. E eu acho que você é muito lindo você ter conseguido, a tempo, né? fazer o seu pai parar para lembrar de tudo que ele fez. <risos> e, e essa frase dele, né? a vida foi, foi essa vida <risos> que ele essa disse. Foi. Essa foi a vida. Ou a vida foi assim. É. Não, é muito interessante. Me fez é, te ouvir, me fez pensar muito você também, Noemi, porque é, é, eu acho que meu gesto inicial de entrevistar meu pai foi muito não reflexivo. Ele foi quase um, um desejo que vem de muito tempo de ouvir melhor as histórias, que muitas delas eu já tinha ouvido, mas não concatenadas ou com uma escuta mais atenta ou registrando, gravando essas conversas todas, quase como um, é, um sinal de construção de confiança para escrever o livro, mas também de registro histórico. E eu acho que foi se tornando algo muito maior conforme eu fui fazendo as, as entrevistas. E eu concordo com você que tem uma certa urgência de contar, 
do meu pai e minha. O livro eu acho que é um livro de urgência. Eu escrevi muito rápido, eu acho que para para minha experiência como escritor, muito muito rápido o livro, porque eu achava que, é, primeiro, eu tinha que ouvi-lo muito rapidamente, ele tinha acabado de ser diagnosticado com câncer, eu não sabia se eu teria outras oportunidades. É, segundo, aí veio a questão fundamental, agora que eu tenho esse material, será que ele vai ver esse material na forma de um livro? Que, para ele para mim, era muito importante na relação com ele, porque meu pai é um homem que não é um homem da universidade ou das bibliotecas ou das livrarias, mas é um homem do mundo das coisas. Né? Ele transportava coisas. Então, o livro é uma coisa que ele podia pegar na mão, ele podia mostrar para as pessoas, que, que ele podia sentir o cheiro, ele podia manipular. Então, é diferente, por exemplo, de um doutorado, que é uma coisa absolutamente abstrata. Né? Porque ele não leria minha tese de doutorado num PDF, como quase ninguém lê. Né? <risos> Obviamente, ele não, não leria. É... Mas um livro não, um livro é uma coisa, que ele pode mostrar para as irmãs, que ele pode, enfim, né, mostrar para as pessoas que visitam a minha casa. Minha casa já tem sempre gente o tempo todo, né? parece um posto de saúde. Pessoas visitando meus pais sem parar, porta aberta, primos entrando e saindo. Então, esse, esse exercício de ter um registro material que, de fato, pudesse ser manipulado, que tivesse, claro, as palavras dele. É, então, tinha uma urgência minha da escrita, uma urgência dele da narrativa. E, depois do livro publicado, em março, eu concluí agora a leitura para ele. Né? que é um outro momento, que agora eu reconto para ele. E aí eu percebo, e aí me conectou um pouco com as suas questões, meu pai não está com um problema parecido com o do seu pai, mas se passaram três anos, é, três anos muito duros para a saúde dele, em que ele esqueceu algumas das histórias que ele tinha me contado. Né? Então, eu estou relembrando, na forma ficcionalizada, com a alteração de trechos, palavras, enfim, mas tocando nessas experiências, num retorno, eu vindo de volta com comentários editorializados da minha mãe, que passa pela sala e comenta alguma coisa, enfim, uma leitura coletiva familiar, que é muito típica também de uma experiência de classe trabalhadora, de como é que a gente lida com textos, né? que vem da experiência religiosa, de se ler alto, não é? de outro, outros espaços em que a leitura não é a leitura burguesa, que eu, com a qual todos nós estamos acostumados, da leitura solitária. A leitura em outros espaços tem outras dinâmicas mais coletivas. Então, essa, havia essa outra urgência, que é bom, agora eu preciso recontar para ele. Né? Então, acho que o livro é tomado de várias, várias urgências. Uma curiosidade. Você ficou com medo, depois que o livro foi publicado, que isso acelerasse a doença do teu pai? Não. É... Não, porque eu acho que teve quase o efeito contrário, pelo menos nos primeiros meses. Ele teve um reavivamento, né? uma melhora da saúde. Não vou dizer que é por causa do livro, mas acho que talvez tenha a ver com essa dinâmica de atenção, de carinho, né? é, logo depois. Então, não, não isso não, não, não me deu esse, esse medo, não. Acho que a literatura é poderosa, mas não tanto assim. <risos> que bom, que bom. <risos> Não, é porque eu também escrevi um livro sobre a minha mãe. Uhum. E, e, não, mas não o que eu escrevi depois que ela morreu, mas um outro que eu tinha escrito, não, é o, o que os cegos estão sonhando. E eu sentia que ela queria tanto que o livro saísse, mas eu tinha medo que o livro saísse, porque eu achava que, quando isso acontecesse, ela ia já se sentir... Pronta. É, sabe? Uhum. Pronta. Então, eu meio que postergava, é continuava, assim, uhum. mas está, com você <risos> não aconteceu. E, e Zé, ainda você, é, quando vocês lerem o livro do Zé, ou, ainda, ou, ou quem já é, tiver lido, vai saber que o livro, pelos percursos que o teu pai fazia, pelas estradas brasileiras, e eram percursos muito longos, que iam até o norte do Brasil, geralmente até a Amazônia e outros estados ainda do norte do Brasil. Então, ao, ao ler os percursos que o teu pai fazia, a gente também, ao mesmo tempo, vai lendo uma certa história né, de um Brasil que, enfim, mudou demais. Né? Era um Brasil uh, que passou pela ditadura, é, cujas estradas tinha, estavam sendo abertas com uma intenção muito extrativista, de garimpo, de colonização das terras indígenas. Então, 
É isso que você estava falando, né? Que teu pai transportava coisas e essa dimensão concreta está muito presente no teu livro. E ao mesmo tempo em que o teu pai conta essas histórias concretamente, a gente vai também uh, sendo informado de uma análise sociológica sobre esse Brasil também. Então, eu queria que você falasse sobre a experiência de ser sociólogo e filho desse contador, desse narrador. Né? Deve ter sido difícil para você, eu imagino. Eu acho que foi muito transformador da minha experiência enquanto acadêmico, professor, escritor também, a escrita desse livro. Eu acho que ele me abriu portas para para escrita que eu não tinha explorado ainda e depois eu descobri que havia um desejo inconsciente de explorar. Então, acho que, quando eu comecei a pensar no livro, ele ainda tinha acho, uma carga sociológica mais acentuada. Eu acho que ainda seria um livro ainda mais com referências à literatura, da construção do Brasil, da formação do território, sobre a formação da classe trabalhadora brasileira, questões de, de branquitude e classe trabalhadora, enfim, tu, tudo isso ainda está presente e está presente, mas foi acho que perdendo um pouco de espaço para uma dimensão mais pessoal. E eu acho que isso teve a ver, primeiro, com um desejo de uma outra escrita que surgiu no processo de escrever. Então, uma descoberta meio encantada, meio uh, desesperada de escrever de outra forma. Mas eu acho que também a, a situação em que o livro foi escrito, com uma grande dinâmica emocional para mim, na relação com meu pai, mas também para o país que estava no meio da pandemia, quase impôs para mim uma outra forma de, de escrever. Eu lembro, eu estava num congresso acadêmico falando do livro, né? E alguém falou: "Mas e a objetividade científica, a distanciamento do objeto?" Eu falei basicamente: depois que você troca a fralda de um pai, não existe Weber e objetividade que sobreviva. Não existe espaço para isso. E eu acho que talvez dê para fazer literatura melhor. Talvez não sociologia melhor? Acho que sim. Também acho que dá para fazer sociologia melhor com essa proximidade maior. Outros campos é. para explorar essa qualquer, proximidade. Qualquer área do conhecimento só tem a ganhar quando se mistura com literatura. Eu, tenho também, acho. Disso. eu também acho. Mas é, tem uma dimensão, eu acho para conectar com o livro da Júlia, que, obviamente, a temática das palavras é, é fundamental, da perda das palavras, da tentativa de fisgar essas palavras que, que restam. É... Saiu uma homenagem ao Estênio Gardel aqui, das palavras, as palavras que restam, né, essa busca. Mas tem uma dimensão material do seu livro que eu acho muito bonita também, que aparece em alguns pontos, quando você fala da bolsa da camisa do seu pai, ele só usava camisas com bolso, eu acho isso muito bonito. Ou então é, de você se lembrar, tocar as veias das mãos dele quando criança. Isso eu acho que é uma dimensão que não dá para negligenciar também no livro da Júlia, que não é, não é uma ponte sociológica, mas é uma ponte com a materialidade do amor, né? do amor paterno. E, Júlia, é, no teu livro aparece de uma forma bem mais sutil do que no do Zé, mas também a ditadura está lá. Né? E o seu pai foi uma figura que resistiu muito à ditadura de uma forma até uh, muito militante, né? até é, a preocupante. Sua, a sua maneira. Né? É, assim. a sua maneira. Então, eu queria que você falasse também sobre essa dimensão do teu Sim. livro, né? a dimensão é. política. Teve... Enfim, o meu pai ele não falava muito do tempo da prisão. Meu pai ficou um ano preso durante a ditadura no presídio de Tiradentes, em São Paulo, entre 1970 e 1971. É, ele era, na altura, professor na FAO, na Faculdade de Arquitetura da USP, mas ele era engenheiro, ele dava uma matéria de engenharia na FAO. E a esposa dele, que foi a primeira esposa do meu pai, era uma socióloga, e ela, sim, muito mais envolvida no movimento estudantil e tudo mais. O meu pai era uma pessoa muito discreta assim, com relação às convicções políticas e muito cética. Mas, diante daquela situação, ele, ele claramente tomou uma, uma posição de esconder pessoas, de, de esconder armas, de esconder é, material subversivo, enfim, e tudo aquilo. E, em certo momento, eles foram presos por associação à VPR. Eles não eram associados é, formalmente à VPR, mas tinham né, conhecidos e até membros da família da, dessa primeira esposa do meu pai. 
Mas uh, não tinha jeito, né? Enfim, o, o, a, a situação é, era completamente arbitrária. E eles foram presos e presos separados, obviamente. O meu pai, por ser estrangeiro, foi protegido pela embaixada, então ele não foi torturado. Mas, e a ex-mulher do meu pai, sim, sofreu tortura. E quando eles saíram da prisão, o casamento acabou, assim, porque cada um viveu uma, uma dimensão daquilo é, diferente, enfim, né? Ficaram um ano separados. Parece que até existiam visitas. Eles conseguiam se visitar de vez em quando, mas muito raramente, assim. E, e depois essa primeira esposa do meu pai não fez mais parte da fez fez parte da vida dele, mas não da minha vida. Ela não não, não foi muito presente para mim. É, mas é isso. Acho que é um episódio que foi muito importante, porque o meu pai também passou pela Segunda Guerra na Inglaterra, né? passou toda a guerra na infância na Inglaterra, é, com situações enfim um pouco complicadas e tal, nada próximo do que a sua mãe viveu. né mas é, E depois veio para o Brasil e ficou um ano preso. Então... E o melhor amigo do meu pai, isso eu achei muito uma coincidência engraçada, que se chama Jax, que é assim como um grande amigo do seu pai, né? Ficcional. O nome Ele é ficcional. ficcional. O nome o nome é ficcional. É ficcional. Depois eu conto tá. um pouco isso. Mas foi o grande amigo do meu pai que se tornou meu padrinho e eles se conheceram no, na prisão. Né? Então, isso marcou a minha vida também. Acabou né, me trazendo relações e tudo mais. Isso. Então, conta do Jax. <risos> Não é só o Jax. Tem... tem uh... Ouvindo muito meu pai, eu percebi que tinha uma história, além da história focada nas viagens dele, na relação com a família, o trabalho, tinha a história dos amigos dele, o que eu achei também uma ponte para falar que o livro é também sobre os caminhoneiros enquanto classe trabalhadora. Né? Então é uma certa homenagem para os amigos do meu pai, mas também, digamos, as extensões da vida, as histórias. São três capítulos... Uh, que são os únicos três capítulos totalmente escritos na, no registro de linguagem do meu pai, os outros todos são mesclados. Esses três são histórias contínuas, como microcontos né, dentro do, do livro. Uh, um chama Nestor, o outro é Manelão e o terceiro é Jax. Uh, esses três amigos do livro, na verdade, são compostos a partir das histórias de muitos amigos. Claro, existem três sujeitos reais que são âncoras, e aí eu incorporo histórias de outros em torno para criar esses três personagens, e os três nomes são uh, nomes ficcionais. Nenhum dos três, mesmo esses sujeitos âncora, não tinham esses nomes como forma de proteger uh, a identidade deles, enfim. E também como uma brincadeira. Ontem me perguntaram na mesa principal a Bruna, que está até no por aí, a Bruna em algum lugar, sobre uh, Odisseia. Né? E eu falei dos três personagens, que, que a Odisseia me ajudou a dar alguma cor estrutural para o livro, criar alguns personagens, principalmente Penélope, Ulisses, Telemaco, né? então minha mãe, meu pai e eu. Mas Nestor, Manelão e Jaques são alterações de nomes de personagens da Ilíada e da, da Odisseia. Nestor é Nestor mesmo, na Ilíada. Menel, Manelão é Menelau. Uh, e... Eu também pensei no Manuelzão, mas é, gente... é uma bra... é, exatamente, mas é a brasileirando e a conversa está com o Manuelzão também. E Jax é o pequeno Ajax, que é um personagem que o, ja... o Jax muito é que tem outro nome, era muito baixinho e tal. E tem a Helena, que é a esposa do, do Manelão, que era a esposa do Menelau, que é um personagem que tinha outro nome na vida real, esposa de outra pessoa. Então eu fui, fui compondo esses personagens para conseguir incorporar mais histórias e também dar essa dimensão um pouco uh, inspirada numa versão mítica da viagem, né? que é a Odisseia. Mas então por que, é que você disse que nesse livro não tem Ulisses nem Penélope? <risos> Isso eu deixo para os leitores. Não, eu, eu tenho a minha resposta para isso. Mas, mas então tem... dá, dá a tua resposta. <risos> Porque eu acho que eles são tão transformados. Né? São, são, é, eu não poderia escrever a vida... A vida do meu pai não é a vida de um herói, como a vida do, de um rei de Ítaca. 
A vida da minha mãe não é uma vida de uma rainha que tinha muitas criadas. A vida do meu pai não é uma de matar as criadas como vingança e se vingar, etc. O tecer da minha mãe não é o tecer da, da sabedoria do engano da Penélope, mas é a forma de subsistência da classe trabalhadora. Ela precisava costurar. Então, eu acho que são, são inspirações que eu também deixo claro, são outras histórias. Por isso também eu quis marcar como não havendo esses personagens. É claro, alguém poderia dizer, ah, sim, mas é outro. Há transformações, é. há traduções de um mito, um mito que vai se transformando. E, ao mesmo tempo, porque eu acho que não só a vida deles, na minha leitura, pode ser lida a partir da Odisseia, mas o contrário, eu leio a Odisseia a partir da Dirce, do Didi e desses outros personagens. Porque é, né? Teu pai é um Ulisses que fazia viagens longuíssimas, cujos retornos eram dificílimos. E vocês ficavam aguardando o retorno dele, né? Tua mãe, especialmente, sem saber se ele retornaria ou não. E, e eu acho que a própria escrita de um livro tem algo de. É, épico, né, de odisseico, e você mesmo faz a pergunta, como se narra a vida de um homem comum? Né, porque se ele não tem essas né, grandes aventuras e conquistas e rainhas e não sei o que lá, mas, mas tem, né? Aventuras com certeza, é. sim. Então, eu queria fazer para você, Júlia, a pergunta do Zé. Como se narra a vida de um homem comum? Como, é, 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 como a gente faz para achar que o leitor vai se interessar? Porque, tá, eu compreendo porque para você era importante escrever sobre o teu pai, mas, à medida que você pensa, vou publicar esse livro, você pensou, como que essa vida pode interessar as pessoas? É, isso foi uma, um questionamento que até está dentro do livro em alguns momentos. Assim, eu pergunto a quem interessa esse luto, esse luto que eu estou vivendo, enfim, essa dor, essa história, é, porque de fato, né, é, é, esse limite fica a cargo de, de quem, assim. Né? É, mas eu acho que Justamente, assim, a, 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 o que eu tentei fazer foi não romantizar demais, assim, né? não idealizar demais o meu pai, porque tem um, tem um, um, em alguma medida tem um lugar em que é uma pessoa que morreu, que eu perdi, que eu admiro muito e tudo mais, e que existe uma fantasia em torno disso, né? Mas eu acho que, se isso passasse do ponto, aí a coisa perde o interesse, de fato. sabe? Então, enquanto a gente mantiver um pouco é, a descrição é, no, no, no plano concreto, como você disse, então eu descrevo o bolso da camisa, o jeito como ele usava a barba, e o, o, o café da manhã, né? e as frutas que ele gostava de comer, enfim, e a vela do windsurf, e, enfim... É, certas expressões que ele gostava de usar, eu acho que isso, é, às vezes, no, no particular, mora mais o interesse do que no, numa ideia, numa tentativa de transformar um personagem num, em algo totalizante, né? em algo que represente todo mundo e todos os pais e todos os homens estrangeiros ou todos os homens que foram presos ou todos os homens que estudaram <risos> as abelhas. <risos> Enfim, eu acho que trazer o detalhe é o que pode trazer interesse também né, para um homem comum. Assim. Só, só comentar, eu acho, Júlia, tem uma coisa que, que o seu livro também me fez pensar muito, né, Mi, que é, eu acho que tem alguns riscos, muitos riscos, quando você escreve sobre uma pessoa de quem você é tão próximo, é uma mãe, um pai, enfim, a, a, um par romântico, que acho que são dois riscos dos extremos. Um é escrever um livro Meu Pai, Meu Herói, né, que é uma romantização, uma idealização de um pai perfeito, com um destaque só para passagens nobres ou traços nobres. O outro é a carta ao pai do Kafka, né, que é o pai carrasco. 
Né? Esses dois são extremos que a literatura nos entrega como modelos. Né? Eu acho que tem o caminho que é mais difícil que é entender, na medida do possível literário, do nosso possível enquanto escritores e filhos, que é tentar aproximar da complexidade ou recriar literariamente a complexidade real desses personagens. Né? É... Eu gostei muito desse trecho, Zé, do teu livro, em que você diz... Vou ler para vocês. É, minha mãe detestava que ele fumasse dentro de casa. Por isso, quando estava em Jaú, meu pai passava boa parte do tempo sentado em um degrau, entre a cozinha e o pequeno quintal que ligava a nossa casa à dos meus avós. Aquele degrau, espaço limite entre o dentro e o fora, concretizava o estado incerto que meu pai ocupava para mim um homem que era, ao mesmo tempo, uma parte essencial da minha vida e um visitante sazonal que desorganizava o ritmo dos nossos dias. E esse degrau, né, uh, que é esse entrelugar, ao mesmo tempo o degrau leva para dentro e leva para fora, a linguagem do teu pai e a tua linguagem uma linguagem concreta e uma linguagem reflexiva. Eu queria que você, se é que eu estou certa nesse diagnóstico, falasse sobre essa tua posição como escritor, um escritor que pensa e que conceitualiza diante de um pai que muitas vezes nem entende o que você fala. Né? Ele fala num alcanço que você falasse sobre essa entrelinguagem é, e depois você também, porque eu acho que vocês dois habitam esse entrelugar e, e, de certa forma, ter um pai doente ou um pai que a gente percebe que está em vias de morrer ou alguém muito próximo nessa condição nos coloca também uh, num lugar assim nas brechas né onde que, onde que a gente enfia as nossas palavras uhum. né é isso é, te agradeço por ter lido esse trecho no porque é um dos trechos que eu mais uh, acho que aprendi escrevendo né aprendi sobre mim mesmo porque esse degrau eu tenho um amigo que falou que esse degrau é meu alef e eu gostei muito dessa imagem, né? o Aleph do Borges, que é onde você vê as coisas todas e a linguagem se revela, o mundo se revela. Eu acho que, para mim, é... eu acho que, de certa forma, eu habito esse degrau em muitos lugares diferentes na minha vida. Né? Então, eu sempre, academicamente, eu estou e não estou, né? eu estou fazendo outra coisa. É, estou fazendo mestrado em história, mas já estou na sociologia. Estou aqui, mas já estou escrevendo literatura. Então, esse lugar de estar sempre incomodado com o lugar onde eu estou e já estar em outro, sem estar no outro, é, que eu acho que é muito bem representado por esse entre lugar desse degrau real e metafísico da infância, né? que, que eu represento nessa parte, nessa parte do livro. É... E eu acho que tem uma coisa também desse, desse degrau da incerteza que é uh, que me, também me conecta com outras narrativas literárias que me fizeram pensar muito sobre a, essa condição do pai ausente, como, por exemplo, a Terceira Margem do Rio. Né? O lugar desse pai da Terceira Margem é um lugar do limiar. É um pai que você vê, você acena e ele não responde. Então, um pai que está vivo e não está vivo ao mesmo tempo. É um gato de Schrödinger, né? É um pai é, metafísico e muito real, porque presente, ele toma as frutas que são deixadas para ele, né, as comidas, etc., mas ele não está como ser de linguagem. E, quando ele retorna, você sente o mais frio dos medos, né, um pavor completo com o retorno desse pai. Então, eu acho que esse degrau tem uma importância muito grande na minha formação e acho que também na, na estrutura do livro para explicar um pouco que lugar é esse do meu pai na infância. Qual que é o teu degrau, Júlia? Pois é, eu fiquei pensando nisso. É... Tem uma relação muito forte com essa casa, né? Essa casa que eu descrevi, que eu sobre a qual eu escrevi no livro As Durações da Casa, que é um livro de poemas, mas sobre a qual eu também falo nesse livro. 
E essa casa foi vendida recentemente, foi a casa que meu pai comprou logo que ele saiu da prisão e onde eu, ele conheceu minha mãe, onde eu nasci, onde meu irmão nasceu e tudo. E, e, e essa casa eu sigo sonhando com ela diariamente, com as com cada superfície da, daquela casa, sabe, com cada rugosidade assim da da, da estrutura dela. É, e aí eu queria ler um trechinho é, que acho que talvez fale um pouco dessa questão da, da linguagem do, e desses degraus aí. É página 95. Chama Banco da Praça. Numa tarde de sol, quando John ainda caminhava e falava, saímos para passear na praça em frente à nossa casa. Ele parecia melancólico e confuso. Sentamos em um banco perto, perto do parquinho. Fiz alguma pergunta e lembro de ele responder com os olhos aflitos. I don't know. I wanna go back home. Para mim ficou claro que essa casa, para onde ele queria voltar, era uma casa ambivalente. Era a nossa casa, que estava a poucos metros de distância, mas também uma casa fundamental, uma pátria, uma língua materna, um berço. Muito lindo. Estão vendo que eu estava falando da língua que fala e cala? Né? É, Júlia, no dia do teu lançamento, a gente discutiu um pouco sobre a epígrafe, né? Que sim, eu sim. disse que eu, que eu discordava dela. Sim. É, do que a memória seja, seja substituto do amor, mas eu acho que memória e amor são a mesma coisa. Uhum. É, mas queria uh, lançar essa pergunta do teu livro, estou fazendo essa é, para o Zé. Zé. É, isso. Se você, o que, que você acha? Ah, eu acho... Está tá, tá, tá do meu lado ou do lado? Não, estou dos dois lados, claro. Tô... Do amor e da memória. É, eu acho que a memória ela é uma matéria humana que serve ao amor, ao ódio a construção de pátrias, a destruição de pátrias, construção de relacionamentos e destruição de relacionamentos. Ela é algo disputado e maleável, né? e ela é uma preciosidade que também pode envenenar. Então, a memória ela é, tem essa dimensão muito múltipla. Né? É o que nos faz humanos também, em grande medida, né? nós guardarmos memórias e recriarmos as memórias. As memórias não são um registro estático do processo. Eu tenho certeza que, se meu pai contasse essas histórias, um ano antes elas seriam outras histórias, né? ou em um outro contexto seriam outras histórias. Uh, também. Mas a questão especificamente, eu acho que uma coisa que me fez pensar também no seu livro, Júlia, é que eu tenho uma cabeça meio classificatória das coisas para livros também. E eu acho que dá para a gente, mais ou menos, pensar que tem livros que são afetivamente movidos pela angústia. Né? É, eu acho que tem livros que são afetivamente movidos pelo desejo de conhecer livros analíticos, e eu acho que tem livros que são afetivamente movidos pelo amor. E eu acho que o seu livro e o meu livro são afetivamente movidos pelo amor. É, isso, para mim, pelo menos, depois quero te ouvir, não foi um ponto de partida. Foi uma descoberta do processo. Eu não, eu não imaginava no começo que eu estava escrevendo um livro não sobre o amor, mas do amor, a partir do amor. Isso foi uma, uma, um, um, uma descoberta lendo trechos do livro e depois de concluir foi uma percepção, foi um, foi um segredo revelado pelo próprio livro uh, para mim, que me surpreendeu muito. Né? Eu acho que eu tinha uh, uma, digamos, um certo fetiche intelectual com livros analíticos ou com livros movidos pela angústia, Beckett, etc. E aí perceber que eu tinha escrito um livro do amor foi uh, uma revelação, acho que uma revelação muito transformadora e muito produtiva para mim. É, eu acho que no lançamento a gente acabou chegando a uma conclusão de que pode existir uma equivalência entre amor e memória, né? Não uma não um ou outro, né? mas talvez uma certa... Como se houvesse uma amálgama ali entre essas duas, essas duas esferas. Assim. É, eu acho que eu escrevi movida pelo amor, sim, com certeza. Assim. É, mas acho que é, esse amor foi justamente se revelando, esse afeto. 
é, esse movimento de rememoração que é um, um movimento de revisitar, de querer reencontrar, né? de querer rever, de querer... É... É, é isso que eu queria saber de você, é. porque a gente escreve movido por alguns sentimentos, algumas necessidades, mas, à medida que a gente percebe que a escrita está sendo realizada, o que nos moveu vai se modificando, vai se transformando. E eu queria saber uhum. se isso aconteceu com você e, se sim, quais foram essas transformações pelas uhum. quais você foi passando em relação até ao, ao, ao seu pai, quando você via que o livro estava acontecendo, que uhum. ele ia... Uhum. É, eu comecei a escrever no final da vida do meu pai, né? quando ele passou pela última hospitalização dele, eu comecei a fazer anotações. Eu fui passando essas anotações por um arquivo e tal, e, e aí meu pai morreu. E aí, só depois que meu pai morreu, eu, eu comecei a encarar esse arquivo com mais com a intenção de transformar ele em alguma coisa. Isso foi em 2016, na né? final de 2016. É... Então, mas ainda assim, eu demorei para achar que podia se tornar um livro. A princípio, eu pensei em incluir as é, conversas que eu fiz com amigos dele. É, o formato, né, é, mudou muito na minha cabeça, mas é, mas é a intenção é interessante pensar nisso. Eu acho que no início eu, eu sentia uma, eu, vi, eu via cenas assim essa cena do final da vida de alguém que eu sentia uma necessidade de registrar, sabe? E como eu, eu vejo que você fez também um pouco né, depois que a sua mãe morre e tal. Mas depois eu começo a fazer uma coisa que é uma espécie de homenagem talvez de, de é, uma declaração de amor mesmo né enfim uma coisa uma partilha também de uma história e tudo mais acho que é um pouco por aí e que vem no formato de um livro e que enfim pode se desdobrar de outras formas depois porque você no meio até alguns atritos que havia entre você e teu pai sim, sim. você acha que houve uma espécie de reconciliação sua <risos> com essas diferenças depois que o livro foi escrito? Sim. Sim? Ah, eu acho que... É, eu, eu gosto de pensar que ele estaria feliz, assim, de se ver como um personagem. Ele já tinha sido personagem de um livro <risos> que eu até cito aqui. Ele aparece num, num romance do Augusto Boal com o um personagem chamado John Não Sou Daqui. <risos> Que é porque o Augusto Boal viveu, é, estava na cela vizinha ao meu pai no presídio, enfim. Então foi uma. Mas acho que ele gostaria de, de se ver como personagem de um livro meu, né? Então é, acho que. Enfim, gosto, gosto de pensar que sim. <risos> e, e Zé, eu queria saber: os amigos caminhoneiros do teu pai leram o livro? A maioria já morreu, a ah. imensa maioria já morreu. Ah. É, isso é uma coisa que o livro ele aponta como é que na geração do meu pai os caminhoneiros têm uma vida muito breve né tiveram uma vida muito breve a maioria morreu com menos de 60 anos então o já o personagem principal no qual baseio Jacques já morreu o Nestor morreu muito jovem e o Manelão enlouqueceu ele anda pelas ruas enfim é uma pessoa em situação de rua e realmente é, enlouquecido. É, outros amigos do meu pai não leram o livro. O livro é um objeto muito estrangeiro, né? muito estranho para eles, mas todos gostam muito né? de ver, de saber que existe. E, pelo fato do livro existir, eles contam outras histórias e contam mais histórias. É, eu tenho recebido muitas mensagens de filhos de caminhoneiros, isso sim, e algumas de caminhoneiros mais jovens também dizendo que chegaram no meu livro, gostaram, mas principalmente de filhos de caminhoneiros, é, que, que pensaram muito, que, que o livro foi uma ponte também para estabelecer uma outra relação com a memória dos pais, com as histórias, tudo isso. Que delícia, que lindo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A gente já pode abrir para as perguntas. Oi, ah. Ah, 
Oi, é, boa tarde. É, ainda não tive a oportunidade de ler o seu livro, Júlia, mas então a pergunta vai, vai para o Zé. Eu acho que é um livro, ele me tocou por, por diversos motivos, e ele chegou no momento que eu estava com uma pilha enorme, eu falei, deixa eu só dar uma olhadinha, e, enfim, não consegui largar. É, mas uh, eu queria saber se você fisicamente uh, visitou aquele trecho, se você se aproximou fisicamente, você da Transamazônica ali, porque eu, eu tenho uma curiosidade que fez o livro me tocar, meu pai fez uma viagem deslocada com um amigo uh, nos anos 70, de carro, porque pelo aquilo que viria a ser a Transamazônica, e ele não me, nunca me contou direito sobre isso, e ele já se foi também, e daí essa história se perdeu, então eu queria te perguntar, e eu fui, um trabalho me levou lá perto, e daí, enfim... Foi mais ou menos nesse momento que eu li seu livro. Sim, sim. A resposta é não, eu não fiz essa viagem. Era uma das ideias uh, iniciais do livro. Então, eu decidi escrever esse livro em agosto de 2020. Então, já era a pandemia. Em 2019, quando estavam os primeiros lampejos da escrita desse livro, as primeiras ideias, que, na verdade, eu nem sabia se seria um livro, se seria um projeto documental, seria alguma coisa... E, e, e a saúde do meu pai ainda estava melhor, eu tinha um projeto de ir com ele. Então, fazer alguns trechos ou da Transamazônica, ou andar de, de, de balsa, fazer alguma coisa, ir de avião para Santarém, porque ele foi o primeiro caminhão a chegar em Santarém, é, por terra. É, fazer alguma coisa assim com ele, é, bom, primeiro, pandemia. E, segundo, a saúde do meu pai ficou muito frágil. Então, as duas coisas basicamente impediram essa viagem, mas é uma viagem que eu ainda quero fazer. Chegando aí. Oi. Meu nome é Beatriz, eu sou jornalista. Eu não li o livro da Júlia ainda, mas já li o seu. Então, eu queria te dizer que, primeiramente, é, você me inspirou a fazer um projeto de memória oral com a minha mãe. Porque o meu pai não está mais aí. E eu, meu pai era um grande personagem. Eu lamentei muito que eu não tivesse feito. E a minha mãe se dispôs e eu fiz um projeto de memória oral com ela. Fiz uma... E a família adorou, virou um tesouro na família. É, eu queria perguntar para você como é que é retratar um pai vivo e para você, Júlia, como é que é tentar apreender um pai morto? Não, primeiro, eu fico muito feliz, Beatriz, em saber que você sentiu essa 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 força no livro para que isso virasse um projeto projeto seu isso me deixa imensamente feliz é, uma das primeiras leituras do livro que é uma grande amiga mais velha ela falou eu parei o livro no meio porque eu comecei a retirar fotos da minha mãe das gavetas então retirar informações isso eu acho muito bonito né é, bom é o meu livro por depender muito da oralidade do meu pai, então não só como fonte, mas também como tema, né? a linguagem, é, se beneficiou, claro, do fato dele ainda estar vivo. Eu acho que se eu tivesse escrito esse livro depois do falecimento dele, um dia quando esse falecimento acontecer, o livro seria muitíssimo diferente. Eu acho que o livro poderia existir como o livro da Júlia é, existe, mas acho que seria um outro livro. Né? Eu não tentaria reconstruir a linguagem dele com a ausência de registros gravados, por exemplo. Então, estruturalmente, o livro acho que seria muito, muito, muito diferente. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma pessoa... É, no caso do meu pai, uma pessoa viva, ela é, exige sempre uma negociação, uma autorização. Não é? Então, o que, que eu posso dizer, o que, que eu não posso dizer, como dizer. Então, exi existe uma política da relação com esse informante, com esse entrevistado, que eu tentei seguir da forma mais aberta possível, em conversa com meu pai, conversa com a minha mãe. Passou pela minha mãe também a questão do uso dos diários dela. Então, eu uso trechos curtos do diário dela, mas eu pedi autorização especificamente. Então, eu posso esse trecho, esse trecho, esse trecho. Ela falou, ah, não tem bobagem, então pode. Não tem bobagem. <risos> Meu pai tinha muito medo, por exemplo, de falar alguma coisa errada. Isso é uma coisa muito comum. Ah, mas se eu falar alguma coisa errada? Eu falo, não existe coisa errada. Né? São, essas são suas memórias. Né? E aí ele foi entendendo que era um pouco por aí. Então, foi um processo de ver uh, se soltar também. Isso também é muito interessante, porque as primeiras gravações, ele dá respostas muito protocolares e um pouco ensaiadas 
para as minhas perguntas. Aí depois ele vai se soltando, fala bobagem, fala palavrão, conta as histórias é, mais picantes, essa maioria não está no livro, né? e foi se, abrindo, foi se abrindo comigo. Então foi um processo também de muita aproximação. Oi, Beatriz. É... Ah, eu acho que é um pouco isso que o Zé falou, né? Por um lado, o fato de meu pai estar tá, tá morto me dá uma liberdade, assim, de não ter que ficar checando tudo, enfim, e, é, e não me preocupar com a reação dele. Aí, assim, embora assim, eu quisesse que ele. Eu acho que eu escrevi também um pouco para ele ler, né? É estranho isso, escrevi para um pai morto ler. <risos> Mas é, acho que é isso. É, é, o fato dele tá, foi só o fato dele estar tá morto que fez eu escrever. Né? Eu acho que eu não estaria escrevendo se ele estivesse vivo ainda. Acho que é um pouco por aí. Obrigado. Obrigada pela chance. Mais alguma pergunta? É, eu queria fazer uma pergunta. É, vocês têm irmãos, né? Vocês dois têm irmãos. Eu queria saber se, se os irmãos de vocês, ao ler o livro, que eles acharam que tinha alguma coisa que não era bem o pai deles também. Acontece isso? O meu irmão mora fora é, do Brasil e ele recebeu só um PDF, por enquanto, e ainda não me deu retorno. Estou tensa aqui esperando, porque ele aparece no livro, é claro. Mas ainda não tive essa, essa resenha. <risos> É, no meu caso, a pessoa que eu tinha mais receio de ler esse livro é meu irmão. E eu não sei dizer exatamente por quê. Eu acho, bom, acho que é um pouco algo evidente, né? A gente está na posição de filho, e em posições. Ah, é? Olha só. Ele não leu, ele não leu antes da publicação. Ele pediu muito. Eu falei, não consigo. Não consigo. Confia em mim. Ele falou, confio. Então tá bom. E aí seguimos juntos. Ele leu depois da, de publicado. É, de, disse que foi muito tocante para ele, ainda é muito tocante. Meu irmão é muito torcedor meu, eu sou muito torcedor dele, a gente é muito próximo. Então ele adora o livro, ele me acompanha. Só não está aqui porque não foi possível. Enfim, ele gosta muito, está comigo nos lançamentos. Então ele virou um grande apaixonado pelo projeto Ai, também. Que né? Que bom, né? É, muito. Mais ninguém? Quer perguntar? Então, opa. queria pedir para vocês lerem cada um mais um trecho do livro de vocês, que vocês escolhessem e lessem para as pessoas terem o um gostinho. Posso começar? Pode. Porque Pode. Eu não sei que vou... <risos> Foi aqui meio na... no improviso. Carimbo. Escrevo essas páginas muito espaçada e lentamente, sempre partindo de anotações e lembranças esparsas e, de alguma forma, postergando a transposição de tais ideias, de tais ideias avulsas num texto corrido. Ao contrário da escrita de poesia ou de crítica literária, aqui parece haver um risco imenso de que cada frase estampada se cristalize sem possibilidade de retorno. Quando o que está em jogo, como motivo e método, é a memória, me aflige a hipótese de carimbá-la de forma incontornável ou definitiva. Cada linha escrita é também o apagamento de uma outra rememoração possível, de um outro viés ou versão do resgate e comentário do passado. Escrever essas memórias também pode ser condená-las a uma rigidez, no registro literário, no meu registro mnemônico. Bom, às vezes descobrimos coisas que já estavam a um palmo de distância, mas que não foram suficientemente olhadas, como quando observamos nossas mãos e somos surpreendidos por linhas que já tínhamos visto centenas de vezes ou quando somos assombrados por nosso reflexo em um espelho que não sabíamos estar lá e, numa fração de segundo, vemos em nossa própria imagem o sorriso de nosso pai, o olhar de uma avó, a expressão de um irmão, os cabelos de um tio que encontramos uma vez ao ano, a postura de um bisavô que só conhecemos por fotografias. 
Somos ano após ano investigados por parentes e conhecidos que operam com a astúcia de genealogistas, nos inserindo em uma centenária linhagem anatômica, gestual, afetiva e lexical. Nossos corpos e nossas vozes anunciam constantemente a casa dos nossos pais e as formas de voltar a ela, ou de tentar fugir. É isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês, esperar que vocês adquiram os livros do Zé e da Júlia. E, e é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.